把布给我摘了，少他娘废话，动手！都想起来了，我都想起来了，雨柔，我是正南，赵正南，你，你以前是不是认识我？金医生，你怎么了？啊，是不是我说错什么了？但是，我就是有一种似曾相识的感觉。你怎么来了？你怎么在这儿？哦，我让他来的。这里面重伤号太多，来不及转到医院。受伤了？没事吧？没事。这么严重的伤，不信你得赶紧回去。我找个大夫，好好给你瞧瞧。找什么呀？金医生不就是大夫？报告师长，部队撤离今天早上已经基本完成了。基本，三营营长有点闹情绪，不愿意走。哼，行啊，这小子，等一下我过去跟他谈谈。是。那个，还有事儿？金医生来了，想见你。我就说您不在。没关系，让他进来。是。进来。周师长。金医生。你找我，我想跟你谈谈。今天早上，干爹来电话了。我知道，我会向他汇报战况的。还有，干爹问，我们什么时候把结婚的事情办一下？结，冯司令怎么会在这个时候问呢？我呢，就擅自替你做了主，下个月的六号。我们就把结婚的事情给办了。我查过黄历了，吉日。干爹也说，到时候他一定会来。梁夫人，到时候请您一定也要参加，和梁副院长一起。伤口包扎好了，记得不要沾水。明天。按时来医院检查，我去再看看别的伤员。好，换药的事情就不劳烦梁夫人动手了吧？当然，这点小伤，谁来都可以。记得
，千万不能沾水。好，沈娇娇，你演完了吗？演完了，就去做点正事。金医生，在忙吗？周市长，有事儿吗？我过来拿药，顺便过来看看。请坐吧。谢谢。金医生，是这样，我有一个不情之请，请讲。我下午会去麓山驻地公务，我想请金医生跟我一同进山。去麓山？是，我最近头痛又总是发作。庐山偏僻，身边又没有专业的医护人员，如果我发病了，没有人照应。我好像不是某个人的私人医生吧？金医生，我是国民党军二十二师的师长，我的安危和健康直接关系到锦城的安危。我请你去，也是为了工作，也是为了抗战的大局。周师长好像在用抗战的大帽子来压我。金医生误会了，我是在请求你。既然是请求，我就可以拒绝，对吧？对不起，周市长，我不能陪你一起去庐山。如果需要的话，我可以从我们科室抽调一个大夫陪你一起去。你来干什么？梁副院长，你拍的，你拍他干嘛？你知道他是什么人吗？不知道。这个人叫吕峰，是共产党。你怎么知道的？我找人查过他，确信无疑。哼，在报社工作可委屈你了。你应该去找陆处长，他那边更欢迎你。你先别急着讽刺我。知道为什么梁副院长也在这张照片上吗？他也是共产党。说对了，我那天去取相机，无意间撞到梁副院长跟这个吕峰在一起碰面，他们俩嘀咕几句以后，梁副院长就跟着吕峰走了。照顾好他